ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ നാല് ലെക്ചറിലായിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് എസോഡിസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ക്യാസിക് ലാനേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്യാസിക് ലാനേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസും ലെക്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് അത് നമ്മൾ എസ് ത്രീ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും അതിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അതിന് കുറച്ച് ബേസിക്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും നാല് കേസസ് ആണുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ഷെയർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ടോർഷണൽ ഓർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓർ ടോർക്ക് ഈ നാല് കേസിൻ്റെയും സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ യു എച്ച് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് സോ യു ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് സോ അവിടെ എഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എന്താ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബി ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് അതിന് കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയലാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അതിന് ഷെയർ ഫോഴ്സിനെ എഫ് എസ് എച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ആക്സിലി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ യങ്സ് മോഡൽസ് ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ജി ആണ് വേർ ജി ഇസ് ദ മോഡിലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഓർ റിജിഡിറ്റി മോഡിലസ് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡിലസിന് വേറെ പേരുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡിലസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡിയുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ദെൻ തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു ഇ സിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് വെയർ എം ഈസ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇ ഇസ് ദ യങ്സ് മോഡലസ് സോറി ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് ആൻഡ് ഐ ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് കേസ് ഫോർത്ത് കേസ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷണൽ ഓർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ജെ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് വെയർ ജി ഇസ് ദ റിജിറ്റി മോഡൽസ് ആൻഡ് ജെ ഇസ് ദ പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നാല് കേസ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോർഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എമോസിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ പ്രോബ്ലവും ഓരോ രീതി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ
ലോഡ് എയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡോ യു ബൈ ഡോ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് വേണം കിട്ടാൻ ഡെൽറ്റ എ ബൈ കാസ്റ്റ് ഗ്ലാനോ സ്ഥിയർ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ വേണ്ടത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് രണ്ട് ലോഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലോഡുകൾ കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആദ്യം ആലോചിക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്താ ഈ ബീമിൽ ഈ ലോഡ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യുവും പിയും എന്താണ് ഈ ബീമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അറിയാം ഇതൊരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമ കാര്യം എന്താ വൺ എൻ്റെ ഫിക്സഡും അതർ എൻ്റെ ഫ്രീയുമാ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലോഡുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ബീം എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളത് അതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ് അപ്പം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് കാരണം അപ്പം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം യു ഇ സെക്കിൾഡ് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് എവിടെ അപ്പം ഞാൻ എ എന്ന് ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് മോസിൽ പഠിച്ച അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണോ എനിക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ കാര്യം സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓരോ പോയിന്റിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ പോയിന്റിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഡിഫ്ലക്ഷനും വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഡിഫ്ലക്ഷനും അതിൻ്റെ ലോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് യു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ് എനി സെക്ഷനിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അറ്റ് എനി സെക്ഷനിൽ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തന്നെ കാണിക്കുന്നത് സമ്മേഷനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബിഎമ്മിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു സേ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദി ഫ്രീ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ നോക്കിയത് നമ്മൾ ആ സെക്ഷനിൽ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുവാണേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലോട് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യു ഡി എല്ലും ഉണ്ട് യു ഡി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സെക്ഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന യു ഡി എല്ലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സെക്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ഈ സെക്ഷന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി സേ എം അപ്പം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം വേണം അപ്പോൾ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം കാണുന്ന എന്താ പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് സോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി പി ഇൻറ്റു എക്സ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പം ലോഡ് പി കാരണമുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതി ഇനി ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യുവും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാര്യം ബീം എപ്പോഴും താഴോട്ടാ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബീം ഇങ്ങനെ താഴോട്ടാ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡബ്ല്യു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൻഡിങ
therefore u u can be written as okay integral 0 to l appo nadu pole edu integral 0 to l 1 by 2a nadu pole edu 1 by 2ea nan adu pole edi into m square m inde sthanath ee value nan koduthu m square inde sthanath appo nan koduthu px plus w x square by 2 the whole square into dx so itra oru so, this is the constant of the integral. So, u can be written as u is equal to 1 by 2ea into integral 0 to l. This is bracket a plus b the whole. a plus b the whole square. a plus b the whole square. So, that becomes p square x square plus w square x raised to 4 by 4 a square plus b square plus 2ab. 2ab. So, 2 on 2 on cut it away upon in the room p w into x cube p w into x cube into dx so it ran integrally out there and then up m m in the value substitute here bracket open the expand here in a simple integration okay must <coughs> time rather than the ring so u u will be equal to 1 by 2 ei into uh, integrated one over time or p square x square so that becomes p square x cube by 3 p square x cube by 3 plus second time and theorem w square x raised to 5 by 5 5 into 4 will be 20 plus here it will be p w into x raised to 4 by 4 x raised to 4 by 4 limit 0 to l so applying limit we will get <coughs> 1 by 2 ei into so p square l cube by 3 plus w square l raised to 5 by 20 plus p w l raised to 4 by 4 so this is the total strain energy u अब इनके strain energy के टी आई by cast के लाने उस तरह हम delta under उड़ी के अंदर delta is do u by do p p ये ढकान कार्य अंदर इनके free end ले deflection आना वाला अंदर free end ले acting ने लोड ये था p या अब हम cast के लाने उस तरह हम बोलें ना partial derivative of strain energy with respect to a load with respect to load ना ना p ने वाले ना load उन्होंने ना नया derivative दिखाना देंगे then that will give the deflection at that point, at the act in the point level A, in our free end the deflection I can tell it is do u by do p will be equal to delta i and then again and again and again and again okay so from here we can write delta a equal to do u by do p so that will be equal to do by do p of this value in the room 1 by 2 e i into p square l cube by 3 plus w square l raised to 5 by 20 plus p w l raised to 4 by 4 so this is the <coughs> expression so in either simple differentiation matra yollo simple differentiation jm and do okay so this term becomes so 1 by 2 ei constant so 1 by 2 ei into first term in a p le differentiate in the 2 p square mari and 2p so that becomes 2p l cube by 3 2p l cube by 3 plus second time ile p onnu illa so aa time ne p ile derivative edukkum idu endai pom zero ay pom so zero plus ini ivide idine derivative edukkum idine derivative edukkum endu varum idine derivative edukkum idinathu oru p ile term mathram illa so p w l raised to 4 appo p poittu endu varum baaki w l raised to 4 by 4 so this is the <coughs> deflection at the free end minus line is jarikin but i'm going to catch it on the grapper yeah i'm going to then there can figure and lay say no car the little and the load of the other in the garden on a strain and down in the other identity from current bending moment they are not on down the from bending moment they can do to care from bending moment in the expression after the bending moment of value to the integrated here Neither point of deflection are you checking out acting a load of P. But a P on acting a load of do you by do P nor another delta equal on a derivative of the delta value.
മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നോക്കി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻ ദി ഫൈൻ ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ അണ്ടർ ദി ലോഡ് പി ഫോർ ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഒരു ഫോഴ്സ് പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊക്കെ കാരണമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണമായിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഗ്രാനോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് കാരണമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഫിയർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഇതൊരു എൽ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എൽ സെക്ഷൻ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ഇതൊരു എൽ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവിടെയാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവരെ ഇവനെ പിടിച്ച് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇവർ എന്തായിട്ടായിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് എൽ സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മീൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സെക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെക്ഷന് നോക്കി ഹൊറിസോണ്ടൽ സെക്ഷൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് പി ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിൽ ഇതായത് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഈ ലെഗ് എൽ എന്ന് എൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ അപ്പോൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയത് എന്താ ബോട്ടം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്ട് ഈ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറും സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറും സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറും ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കേസിലേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്താണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അറിയാം ഇൻഡെഗ്രൽ എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എക്സും ബെൻഡി മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെഗ്രൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ സെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് അപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് യു വൺ യു വൺ സോ യു വൺ വേണം സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം എനിക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി അവിടെ ഡി എക്സ് എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സീറോ മുതൽ എൽ വരെ ഹോർ സമയം സീറോ മുതൽ എൽ സീറോ ടു എൽ ഇവിടെ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഉള്ളത് പി ആവുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഇ ഇത്രയും സാധനങ്ങളും കോൺസെൻ്റ് പി കോൺസെൻ്റ് ആ ഏരിയ കോൺസെൻ്റ് എക്സ് അത് അത്രയും വെളിയിലെടുത്ത് ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രനകത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ ഡി എക്സ് സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് പി സ്ക്വയർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പം മൊമെൻ്റ് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറയാം അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് വേണം അറ്റ് എനി സെക്ഷൻസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ സെക്ഷനിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം മൊമെൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല സോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ യു ടു യു ടു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതുന്ന ഇൻറ്റഗ
സോ രണ്ട് സ്ട്രെയിനാണ് അതിയും കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിലും കിട്ടി വെർട്ടിക്കലും അപ്പം ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നാൽ സം ഓഫ് ടു സോ ദർ ഫോർ യു ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് യു വൺ പ്ലസ് യു ടു സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇത് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടു എ സോ പി സ്ക്വയർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ എച്ച് ക്യു ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആയി എഗെയിൻ എന്താ കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തിയർ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഫോർ ഡെൽറ്റ ഇവിടുത്തെ ഈ പിയുടെ പിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയി വേണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോ യു ബൈ ഡോ പി വേണം ചെയ്യാൻ സോ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ പി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആയി ഇതിനെ പിയുടെ ഡെറി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടു പി ടു പി എന്ന് വരും ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് വരും പി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇ പ്ലസ് ഇവിടെയും ടു പി എന്നാണ് വരുന്നത് ടു പിയിലെ ടുവും സിക്സ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ വരും സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് പി എച്ച് ക്യു ബൈ ത്രീ ഇ ഐ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ സോറി ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദി ഫ്രീ എൻഡ് പി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനായി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീ ക്യാരിങ് എ പോയിൻ്റ് ലോഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻ്റർ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദി പോയിൻ്റ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ ലോഡ് ഏതാ പി ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ക്യാസിക് ലാനോസ് തീരം ഡെൽറ്റ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം അപ്പം ഡോ യു ബൈ ഡോ പി അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അൺനോൺ പരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യു അപ്പോൾ യു എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലോഡ് കാരണം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആർ എ ആൻഡ് ബിയിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആർ ബി പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ് കാര്യം എന്താ പറയുക പി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആക്കിയത് ഇതൊരു സിമ്മെട്രിക് ലോഡിങ് കേസാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എ ആർ ബി എന്തായിരിക്കും മെറ്റ് ലോഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബൈ സിമ്മെട്രി റൂൾ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദി നെറ്റ് ലോഡ് സോ നെറ്റ് ലോഡ് പി ആണ് അപ്പോൾ പി എയുടെ പകുതി അപ്പോൾ അതായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടാക്കി ഇതാ ഇത്രയും വരുന്ന എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫും ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഇത്രയും വരുന്ന എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫും ഉണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ വണ്ണും ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ പകുതി സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തായി മൊത്തം സെക്ഷൻ ഡേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അതായത് യു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് സെക്ഷൻ ബി സി ഓർ സി ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചത് അതാണ് നോക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് എൽ ബൈ ടു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിലെ എനിക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആർ ബി ആർ ബി ഇവനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആർ ബി കാറിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആർ ബി കാരണം ബീം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ എന്താ മുകളിലേക്ക് ഇതാ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ലിമിറ്റ് എവിടെ തൊട്ടാണ്
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്യനി സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ സെക്ഷന് വേണ്ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യനി സെക്ഷൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം എം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ലോഡ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു എക്സ് സോ ആർ ബി വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പി എ ബൈ ടു ആണ് സോ എന്ത് വരും എം വാല്യൂ വിൽ ബി പി എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ആ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ ബിക്കംസ് പി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് എയ്റ്റ് എ സോ പി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇ എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വരും സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെ വെളിയിൽ എടുത്തു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഈസ് എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സോറി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പം എന്തുവരും പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എൽ ക്യൂബ് എൽ ബൈ ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റും കൂടെ വരും അപ്പം എത്ര വരും എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് സോ വൺ നയൻറ്റി ടു ഇ ഐ എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഇ ഐ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഫോർ ദി സെക്ഷൻ ബി ഫോർ ദി സെക്ഷൻ ബി സി ഹാഫ് സെക്ഷൻ ഡി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം സോ ടോട്ടൽ സിനർജി ഈസ് യു വൺ പ്ലസ് യു ടു സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടു ടൈംസ് യു വൺ സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇതിനെ ടു ടൈംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് പി സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂ ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇ ഐ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായി ടോട്ടൽ സീൻ എനർജി ആയി ഇനിയും ഡിഫ്രക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ എഴുതി എന്താ ദർ ഫോർ ഡെൽറ്റ സി ഡെൽറ്റ സി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ പി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ടു പി സോ പി എൽ ക്യു ബൈ ടു പി ആയിരുന്നു അതിന് താഴേക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ ഐ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ദ ലോഡ് പി ഡ്യൂ ടു ദ ലോഡ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറേയധികം പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി എനിക്ക് ഈ ഫ്രീ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡിലെ ഞാൻ ആ പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ എന്ത് വേണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇരുന്ന എൽ സെക്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് എൽ സെക്ഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ആ എൽ സെക്ഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ എന്തായി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ പകരം അത് ഒരു കറുവിഡ് സെക്ഷൻ തന്നതേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കറുവിഡ് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ കറുവിഡ് കറുവിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് വേണം എലമെൻ്റൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് വേണം കറുവിഡ് സെക്ഷൻ്റെ എലമെൻ്റൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് വേണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അത് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കറുവിഡ് ബീമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിപ്പ് കറുവിഡ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറുവിഡ് സെക്ഷൻ ഇതാ ഈ ഇതാണ് എൻ്റെ കറുവിഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുവിഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ആ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് സെൻ്റർ ആണ് അപ്പം ഇത് റേഡിയസ് ആറ് ഇതും റേഡിയസ് ആറ് അപ്പം ആ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഡി എക്സ് കാര്യം എപ്പോഴും ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിനെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിൽ ലെറ്റിറ്റ് ബി ഡി തീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഡി എക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഡി
ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം എവ് റിയാക്ഷൻ തെറി സാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ആയി രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദിസ് ഫോംസ് എ കപ്പിൾ കപ്പിൾ ഓർ മൂമെൻറ്റ് സോ ഹിയർ എം എം വാല്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എം വാല്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ടു എക്സ് കപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോഡ് എൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് വേണം അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ്ട് വഴി ഇത് നമ്മളുടെ റേഡിയസ് ആറാ ഫുള്ള് റേഡിയസ് ആറാ ഇതും എന്താണ് റേഡിയസ് ആറ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് സോ ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാ സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആർ കോസ് തീറ്റ സോ ദിസ് ഈസ് ആർ കോസ് തീറ്റ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണ് ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആർ മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇൻറ്റു പി എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സോ എം വാല്യൂ വിൽ ബി പി ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ശരിയല്ലേ ഇനി തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ ഇവിടെ നോട്ടാ സീറോ മുതൽ ഇതൊരു സെമി സർക്കിളാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്താ റേഡിയലായിരിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ടു പൈ അതാണ് അത്രയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറുവിടെ സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ എനിക്കിനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ യു വൺ ഞാൻ കറുവിട സെക്ഷനെ വൺ എന്ന് വിളിക്കണേ യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അടുത്തതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേരിയേഷൻസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു എൻ്റെ വേരിയേഷൻ എം സ്ക്വയറിന് വരപ്പം എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി പി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻ ടു ഞൻ ഡി എക്സ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഡി എക്സ് ഈസ് റീപ്ലേസ് ആർ ഡി ആർ ഡി ത്രീ സോ ആർ ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡി തീറ്റ സോ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു പൈ സീറോ ടു പൈ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം കളയുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ ക്യൂബ് സോ പി സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് ബൈ ടു ഇ ഐയും വെളിയിലെടുക്കാം പിന്നെ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റേ ഉള്ളൂ വൺ മൈനസ് കോസ് തീനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനേ ഉള്ളൂ സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ആൻസർ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് പറയാം സോ സോ ദിസ് വിൽ ഒപ്റ്റേണ്ട ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഐ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി കർവിഡ് സെക്ഷൻ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ കറുവിട സെക്ഷൻ മാത്രം ഇനി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര അവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാലും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാലും എപ്പോഴും ഈ ലോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും തന്നെ സെയിം തന്നെ അതായത് ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻ്റ് എന്തുവാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ കേസിൽ അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് സോ എം ടു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ലോഡ് പി ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പി ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ടു യു ടു വാല്യൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻ ടു
So total say, we will show you the free end deflection. So free end deflection is dou u by dou p. So dou u by e equation in the air. Now, therefore delta can be written as dou u by dou p. So integrate here. So the first time and the ipo e. First time and the ipo e. Integrate the ipo e. 2 into p square p square becomes 2p so that becomes 4 p r square l by e i and second time with 2 p i up 2 that the 2 got it up and they made it 3 p r cube pi divided by 2 e i so this is the deflection under the load in him, Korea, the problems under under variety problems on the Chi and Ital other Ningle questions and then solutions in the Telegram channel load a Teruna Arkim Ninka Telegram channel follow Chiana Telegram channel name Linga Thada provide in the Arkim Ningle Ethusamitum doubt on Ningle channel Chodicam and Ningle person name Chodicam. Apa ni ngalak ke? Itarayam karya ngalak ke manusia ini bijari kuno. Windom ada tu satu section awal itu, nama kita windom kana. Numerical sections ini mem include yang nama kita ni ngalak dayway. I video kanda dini sesiapa mem berita comment ini ngalak suggestion beriya. Ini numerical include yang nama kita. Alanggil ada tu section ni nama kita maxwell reciprocal theory. Baki portion awal itu menurut bukan ari kya. Video ista mem ngalak like ya, friends ni subscribe suggestion itu duka subscribe yang beriya. Okay, thank you.